வெல்கம் டு மிக் டாக்கிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் இன்ஜினில் ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம பார்க்கும்போது ஹீட் சப்ளைடையும் ஹீட் லாஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேபிளேஷன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து டேபிளேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சப்ளைடு டு த இன்ஜின் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபியல் மூலமாக ஹீட்டை கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஃபியலை பேர்ன் பண்ணி அந்த பேர்னிங்னால் ஹீட்டை வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே இதுதான் வந்து ஹீட் சப்ளைடு அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பிரேக் பவர் உருவாகிறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் வந்து ஜெனரேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி கூலிங் வாட்டர் மூலமாக எவ்வளவு ஹீட் லாஸ் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் மூலமாக எவ்வளோ ஹீட் வந்து சிஸ்டத்தை விட வெளியில் போச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது இல்லாமல் நிறையா ஹீட்டு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எல்லாமே சேர்த்து அன் அக்கௌண்ட்டோட லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் இன்ஜினில் நம்ம உள்ளே கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளோ ஹீட்டுமே மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ண கிடையாது ஓகே அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் நூறு சதவீதம் ஒர்க்கை வந்து கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் தெர்மோடைனமிக்கோட முக்கியமான விதி ஓகே ஸோ இதன்படி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு இன்ஜினாக இருந்தாலும் ஹீட் லாஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஐ இன்டர்னல் கம்பஸ்ட் இன்ஜின்லேயும் ஹீட் லாஸ் இருக்குது ஓகே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் சப்ளையிலிருந்து எவ்வளவு ஒர்க் நடந்துச்சு எவ்வளவு ஹீட் லாஸ் வந்து நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம டேபிளேஷன் பண்ணுறது இந்த ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இந்த ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் இது தான் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் சப்ளைடு பை த ஃபியல் அப்படிங்கிறது ஹீட் சப்ளை இது வந்து லெஃப்ட் சைடை நம்ம வச்சுக்குவோம் இந்த ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை அவர் பேஸிஸாகவும் மினிட் பேஸிஸாகவும் நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும் அதாவது ஸோ இப்போ கியூஎஸ் அப்படிங்கிறது ஹீட் சப்ளை ஸோ லெஃப்ட் சைடில் அதை தவிர மறுபடியும் எந்த ஒரு ஹீட்டுமே இருக்காது ஓகே ஹீட் சப்ளை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோட ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஹீட் லாஸஸ் அண்டு ஒர்க்கு இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரணும் அதாவது நம்ம கொடுத்த ஹீட் சப்ளைடு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கான கணக்கு வந்து ரைட் சைடு வரணும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பவர் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் வந்து நம்ம செலவிட்டோம் அப்படிங்கிறது கியூபிபி அப்படிங்கிறது ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பார்க்கணும் இந்த வீடியோவில் ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன ஃபார்முலாவெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் உருவாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்னும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் சால்வ் பண்ணவோ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து பர்சன்டேஜில் தான் குறிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ ஹீட் சப்ளையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஈக்குவலன் டு பிரேக் பவருக்கு கியூபிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜில் நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி ஹீட் லாஸ் டியூ டு கூலிங் வாட்டர் ஸோ ஒரு இன்ஜினை கூல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கூலிங் வாட்டர் கொடுப்போம் அந்த கூலிங் வாட்டர் வந்து ஹீட்டை கேரி பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரும் ஓகே ஸோ அதனால் அந்த கூலிங் வாட்டர்லேயும் சம் ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு லாஸு இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த கூலிங் வாட்டர் மூலமாக ஹீட் எவ்வளோ லாஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம்னா கியூடபிள்யூ அப்படிங்கிற டேமெல்லாம் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதுலேயும் நம்ம பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்படி எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸில் எவ்வளோ ஹீட் லாஸ் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதையும் நான் கியூஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதையும் நம்ம பர்சன்டேஜில் நோட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஹீட் லாஸ் டியூ டு அன் அக்கௌண்டட் ஹீட் ஸோ இந்த மூணும் இல்லாமல் பிரேக் பவர் அதே மாதிரி கூலிங் வாட்டர் அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் இந்த மூணுக்கும் நம்ம எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹீட்டுமே அன் அக்கௌண்டட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம் அது வந்து கியூ யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே இந்த நாலு ஹீட்டையும் நம்ம கூட்டினோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட் சப்ளை ஸோ எவ்வளோ ஹீட் சப்ளைடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஎஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி இப்போது கலோரிஃபிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பர் கிலோகிராம் ஆஃப் ஃபீயலை நம்ம எரித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு ஹீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஸோ
ஸோ ரோ ஆஃப் இயல் வந்து நமக்கு தெரியும் வால்யூம் வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அப்போது மாஸ் ஆஃப் இயலை நம்ம இதிலேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போது மாஸ் ஆஃப் இயலுக்கு லிக்யூடாக இருந்துச்சுன்னா கிலோகிராம் பை மினிட் எடுத்துக்கணும் கேஸ் யூஸாக இருந்ததுன்னா மீட்டர் கியூப் பை மினிட் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து சிவி கலோரிஃபிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ ஸோ அது வந்து லிக்யூடாக இருந்துச்சுன்னா கிலோகிராம் பை மினிட் ஆர் செகண்ட் ஆர் வாட்டர் ஆர் ஹவர் எடுத்துக்கலாம் கேஸ் யூஸ் ஃபீல் அப்படின்னா மீட்டர் கியூப் பை மினிட் ஆர் மீட்டர் கியூப் பை செகண்ட் ஆர் மீட்டர் கியூப் பை ஹவரில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹீட் சப்ளை கொடுனா ஃபார்முலா ஸோ இது வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம லெஃப்ட் சைடு எடுத்துருப்போம் ஓகே ரைட் சைடு வந்து ஹீட் ஈக்குவலன் டு பிரேக் பவர் பிரேக் பவர் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் வந்து நம்ம செலவிட்டோம் அப்படிங்கிறதா இந்த ஹீட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பிரேக் பவரையும் சிக்ஸ்டியும் பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிடச்சிடும் ஓகே கியூ பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அதாவது ஹீட் கியூ பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி இதில் வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னா நம்ம கிலோ ஜூல்ஸ் பை மினிட்டில் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி அர்த்தம் அதே மாதிரி பிபி இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா கிலோ ஜூல்ஸ் பை அவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்போது கியூ பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி அப்படின்னா இது வந்து கிலோ ஜூல்ஸ் பை செகண்ட் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஓகே இதில் பிபி அப்படிங்கிறத பிரேக் பவர்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் பர்சன்டேஜ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்குண்டான ஃபார்முலா என்னென்னா கியூ பிபி டிவிடிங் பை கியூஎஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் லாஸ் டியூ டு கூலிங் வாட்டர் இப்போது இதுக்குண்டான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஇஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி டிடி அப்படிங்கிறது எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் சி அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் டிடி அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் உள்ளே போகக்கூடிய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் வெளியில் வரக்கூடிய வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து டி டூ ஸோ இந்த இடத்துல கியூ அப்படிங்கிறது கியூ டபுள்யூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து கிலோ ஜூல்ஸ் பை மினிட்டில் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆர் ஹவரில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜில் சொல்லணும்னா கியூ டபுள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டபுள்யூ டிவிடிங் பை கியூஎஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது நம்ம பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம க நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஹீட் பேராமீட்டரோட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹீட் சப்ளையை டிவைட் பண்ணி ஹண்ட்ரடாவில் பிரிக்கணும் அடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா ஹீட் லாஸ் டியூ டு எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் இதுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னென்னா கியூஇஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிடிடி ஸோ இந்த இடத்துல கேஸ் அப்படிங்கிறனால எல்லாமே ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல சி பல சிபிஜி எடுத்துக்கணும் டிடி ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல டிஜி டிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் டிஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட டெம்பரேச்சர் டிஏ அப்படிங்கிறது இன்ஜினோட ரூம் டெம்பரேச்சர் ஓகே டிஜிங்கிறது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் டிஏ அப்படிங்கிறது இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் சிபிஜி அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் அதே மாதிரி எம்ஜி அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் ஸோ இந்த மாஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன அப்படின்னா எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸோ இந்த இடத்துல எம் ஆஃப் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ஃபியல் கன்சம்ஷன் அதாவது டிஎஃப்சி தான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து எம்ஏ அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ஏர் சப்ளைடு ஸோ எவ்வளவு ஏர் வந்து இன்ஜின்குள்ளே கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இந்த ஹீட்டாக நம்ம பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் ஹீட் சப்ளை எல்லாம் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் எல்லாம் பெருக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த ஹீட் பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா அன் அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ் ஹீட் ஈக்குவலன் டு பிரேக் பவர் அடுத்து ஹீட் லாஸ் டியூ டு த கூலிங் வாட்டர் அடுத்து ஹீட் லாஸ் டியூ டு த எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் இதை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஹீட்டுமே அன் அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸில் தான் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல கியூ பிபி ப்ளஸ் கியூ டபிள்யூ ப்ளஸ் கியூஜி இது மூணையும் நம்ம சம் பண்ணிக்கணும் சம் பண்ணிவிட்டு ஹீட் சப்ளைடுலேருந்து இந்த வேல்யூவை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா அன் அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அன் அக்கௌண்டட் லாஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இந்த சம் எரர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ரேடியேஷனால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது அதே மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர்னால் வர்றது சம் ப்ரெஷர்னால் ஹீட் லாஸ் ஆகிறது இந்த லாஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறதா இந்த
ஸோ அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த ஹீட் பேலன்ஸ் ஹீட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மினட் பேசிஸ்லேயும் எடுத்துக்கலாம் அவர் பேசிஸ்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து மினட் பேசிஸில் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எல்லா ஹீட்டையுமே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பர் மினிட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஹீட் சப்ளைடு பை ஃபியூயல் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கியூஎஸில் நான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து மினிட் பேசிஸில் நான் எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஹீட் சப்ளை எல்லாமே வந்து கிலோ ஜூல்ஸ் பை மினிட் ஓகே ஸோ இப்போ ஹீட் சப்ளைட வந்து கியூஎஸ்னு சொல்ல போகிறோம் ஹீட் ஈக்குவலன் டு பிரேக் பவர் வந்து கியூபிபி அதே மாதிரி ஹீட் லாஸ் டியூ டு கூலிங் வாட்டர் கியூடபிள்யூ ஹீட் லாஸ் டியூ டு எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ் கியூஜி ஹீட் லாஸ் டியூ டு அன் அக்கௌண்டோட லாஸ் கியூயூ இந்த மூணையும் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹீட் சப்ளைலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த அன் அக்கௌண்ட்டோட லாஸ் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம ஹீட் சப்ளைடையும் டோட்டல் ஹீட் லாஸையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் இந்த ஹீட் பேலன்ஸ் ஹீட் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஹீட் பேராமீட்டருக்கும் எவ்வளோ ஹீட்டை நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் 